Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde sizlerle beraber 2015 LYS veya da ÖABT benzeri kalıtım sorusunu çözeceğiz. Arkadaşlarım şimdi ÖSYM 2015 LYS'de ve ÖABT'de benzer bir soru sordu. Bu soru kalıtımla ilgiliydi. Her zamanki bir kalıtımla ilgiliydi. Soy ile ilgiliydi. Ve arkadaşlar e, yalnız burada şöyle bir durum söz konusuydu. Daha önce hiç karşılaşmadığımız tipte bir soru sordu. Soruda arkadaşlar aslında bir cacık yok diyeceğim ama hakikaten var bir cacık. Şöyle bir durum söz konusu. Renk körlüğü ile hemofiliyi birbirine karıştırıp sordu arkadaşlar. Birbirine karıştırıp sorduğu için biz şunu biliyoruz. Hani bize verdiği zaman renk körlüğü ile ilgili bir tane işte karakteri verdiği zaman, hastalığı verdiği zaman biz bunu yapmayı biliyoruz. Ama işin içerisine hem renk körlüğünü hem hemofiliyi kattığı zaman üstüne bir de crossing over koyduğu zaman biz ne yaptık arkadaşlar? 2015'te giren arkadaşlarımız varsa eğer kervemizde ki vardır zaten. E, onlar gayet iyi bilirler bunun e, arkadaşlarım zorluğunu. Şimdi bu tip soruları nasıl yapabiliriz arkadaşlarım? Ona bakalım. Bu tip sorular bakalım nasıl yapılacak? Bakacağız hep beraber. Şimdi bak. Önce şöyle bir tane soruyu gördüysen eğer ki yapacağın ilk hamle şu olacak. Renk körü bireyler varmış. Kas distrofisi bireyler varmış. Hem renk körü hem kas distrofisi bireyler varmış ve sağlıklı bireyler varmış. Yapacağın olay şu. Ben renk körü bir birey alırsam eğer ki nasıl gösteriyorum onu dişi bir bireyden bahsediyorum. X yüzeyi küçük ve Yine aynı şekilde X yüzeyi küçük ve olarak gösteriyorum. Evet arkadaşlar bu bir renk körü dişi. Ben peki... Bunu taşıyıcı olarak alsam nasıl alacağım? Bu şekilde alacağım değil mi? Ben bu dişi sağlam alacaksam eğer ki taşıyıcı olmasını istemiyorsam eğer ki nasıl alacağım? Bu şekilde alacağım değil mi? Bunları biliyoruz biz zaten arkadaşlar değil mi? Güzel. Eğer ki ben hasta bir tane erkek alırsam bu şekilde mi alacağım? Evet. Sağlıklı bir erkek alırsam bu şekilde mi alacağım? Evet. Bunlar bizim tek hastalık için belirttiğimiz arkadaşlar nasıl kodlamalar? Diyelim ki kas distrofisi bireyler diyor. Arkadaşlar kas distrofisi bireyler normalde K harfiyle gösteriliyor ama ben bunu H harfiyle göstereceğim. Daha iyi ifade etmek adına tamam mı? Çünkü büyük K küçük K yapacağım için birazcık karışacak. O yüzden kas distrofisini biz H olaraktan kodlayalım tamam mı? Zaten kas distrofisi de hemofili de renk körlüğü de arkadaşlar çekinik olaraktan kalıtılıyor bildiğiniz gibi. Ben eğer ki kas distrofisi bir birey alacaksam nasıl alacağım bunu? H harfiyle ifade ediyorum. Dikkat edin. X yüzeyi küçük H, X yüzeyi küçük H olarak alacağım. Bu bir dişi. Hasta bir dişi. Eğer ki ben bunu böyle yazarsam ne olur? Sağlıklı ama taşıyıcı bir dişi. Ben bunu böyle yazarsam ne olur? Bu sefer de arkadaşlar normal bir dişi. Aynı şekilde biz bunu şöyle yazarsak hasta bir erkek biz bunu böyle yazarsak hasta, e, normal bir erkek. Şimdi bakın bu kadar şey yazdım ama çok fazla işlem kalabalığı oldu benim için. İşte ÖSYM de bunu bildiği için arkadaşlar demiş ki biz bunu tek basamakla topa, toparlayalım ve arkadaşlar ne yapalım birleştirip soralım demişler. Bakınız ben diyelim ki şöyle bir şey söylediğimi düşünün. Şunu aldım. Bu nasıl? Renk körü bir dişi. Bu ne? Hemofili bir dişi. Yani kas distrofisi bir dişi diyelim. Bununla bunu aldım ve birleştirmek istiyorum. Nasıl birleştirebilirim arkadaşlar? Şöyle birleştirebilir miyim? X'e x'i yazdım. Güzel. Renk körlüklerini koydum. Güzel. Hemofiliyi de koydum. Veyahut da kas distrofisini koydum. Güzel. Bu ne olmuş oldu abicim bundan sonra? Hem hemofili hem renk körü gene taşıyan arkadaşlar bir dişi olmuş oldu. Ve özelliği gösteren bir dişi olmuş oldu. İşte bunları tek basamakta birleştiren soru tipleri de bu tiplerdir arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Biz bu şekilde yazacağız. Peki erkeğe nasıl yazabiliyorum ben? Mesela hem kas distrofisi hem de renk körü olan bir erkek yazmak istiyorum. Nasıl yazacağım abicim? X yüzevi küçük V, küçük H ve Y yazacağım. Bu kadar. Başka bir şey yapmayacağım. Buna göre ne yapacağız arkadaşlar? Biz soy ağacını çıkartacağız. Gelin bakalım şimdi çıkartalım bu soy ağacını. Nasıl çıkartacağımıza bakalım. Şöyle yapalım. Bütün soyu da silmemiş oluruz hem. Hatta biz bir sigimizi kullanalım arkadaşlar. Sakata gelmesin ondan sonra yazdıklarımız. 
Bu sorularda arkadaşlar uyanık olacaksınız birazcık. Uyanık olursanız eğer ki soru kaçırmazsınız arkadaşlarım bilginize. Şimdi gelin bakalım şimdi buna. Şimdi ilk önce yapacağım olay şu olacak. Benim buradan çıkarabileceğim tabloda çıkarabileceğim e, olay ne? Şimdi bakın en kolay çıkarabileceğim olay ne olabilir sizce? Bakın burada içi kare şeklinde dolu ve ne yapılmış artı şekilde konulmuş. Buna bakıyorum tablodan neymiş bu? Renk görü ve kas distorsiyonu bir reymiş. Ne bu erkek değil mi? Bakın bunu ben kolayca yazabilir miyim? Yazabiliyorum. Nasıl yazacağım ben bunu? X yüzeyi küçük ve küçük haş y. Bitti. Bunun işi bitti artık. Bu bu şekilde. Şuna bakıyorum. Yine aynı şekilde bak. Bu da hem e, renk görü hem kas distorsiyonu olan bir birey diye adlandırılıyor. Bunu nasıl yazacağım peki? X yüzeyi küçük ve X yüzeyi küçük ve ve nesi var bir de? Kas distorsiyonu var. Küçük aş, küçük aş. Yazdığım bitti. Şimdi ne yapacağım peki ben? Şuna bakıyorum. Buna bakıyorum. Bu adam nasılmış? Bakın bir tane çizgi koymuş. Bakıyorum hemen cetvelime. Bu çizgi renk görüymüş. O zaman şu kesin midir? Bu bayan renk görü. Yazdık. Ben bunun hemofili olup olmadığını biliyor muyum? Evet hemofili değil. Ama hemofili değil de kardeşim taşıyıcı mı değil mi? Nasıl anlayacağım ben bunu? Arkadaşlar bakın. Şununla şununla şunu çaprazladığım zaman şöyle bir birey meydana geliyorsa eğer ki bu bayan nasıldır arkadaşlarım? Taşıyıcıdır bakın. Şununla şununla şunu çaprazlıyorum ve böyle bir bayan meydana geliyor. Nasıl olacak o zaman? Taşıyıcı olacaktır arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum ben buna? Şuna H yazalım. Buna da H yazalım. Ha bu arada şundan bahsetmekte fayda var. Ben buraya da büyük H yazabiliyorum. Buraya da büyük H yazabiliyorum. Ama bu sefer çaprazlama sonucunda bu gelmez. Veyahut da ben arkadaşlar bunu büyük aş küçük aş yazmam da küçük aş büyük aş yazarım. Bir şey fark etmez ha bilginiz olsun. Yani değiştirebiliyorum bunu oynayabiliyorum arkadaşlar bununla tamam mı? Bir şey fark etmez. Şimdi ne yapıyoruz abicim? Gel bakalım şunu hemen şöyle hatta şununla şununla şunu çarpacağım. Çarptım ne geldi abi? Bu geldi. Bakın bu geldi mi geldi? Güzel doğru gidiyorum o zaman. Peki ne yapacağım başka? Şununla şununla şu y'yi çaprazlayacağım. Şunu çarpalım bir arkadaşlar. Biz en azından içimiz rahat etsin. Yoksa içimiz rahat etmeyecek çünkü. Şöyle çarp diyorum. X üzeri R'ye H yazdım. Y yazdım. Şununla bunu çaprazlıyorum. X üzeri R. X üzeri R. Küçük H. Küçük H geldi. Şununla bunu çaprazlıyorum. X üzeri küçük V. H. Y geldi. Şununla bunu çaprazlıyorum. X üzeri R, X üzeri R, H'a küçük H geldi. Ve bununla bunu çaprazlıyorum. X üzeri R, H ve Y geldi. Dört tane adama mı verin? Bunlardan bir tanesinin bunu sağlaması gerekiyor. Bakalım hangisi sağlayacak? Şuna bakıyorum abicim şimdi. Nasıl bir bireymiş bu? Renk köyü bir bireymiş. O zaman yazarken nasıl yazacağım ben bunu? Renk köyü bir birey. Yalnız, yalnız. Bu adam kas distrofisi özelliğini gösteriyor mu? Göstermiyor. O zaman nasıl olacak arkadaşlar? Bu büyük aş olacak. Bunların çocuklarından bu oluşmuş mu? Bakın oluşmuş. O zaman doğru yoldayım ben. Devam ediyorum şimdi. Bunu yazdık. Buna geldik şimdi. 5 ile 6 biraz sakat gibi gözüküyor yalnız bak. 5 ile 6 birazcık sakat gibi gözüküyor. Nasıl yapacağım peki ben bunu? Bakalım şimdi ona da. 5'e bakıyorum abicim. Bu adam hiçbir özellik göstermemiş. Ben bu dişi için ne yazabilirim arkadaşlar? Şunu yazabilir miyim? Bunu yazabilir miyim? Yazabilirim. Taşıyıcı olabilir. Taşıyıcı renk köyü ve taşıyıcı e, kas distrofisini içerebilir. Peki ben bu dişi için şunu yazabilir miyim? Üstte yazayım onu da. Evet yazabilirim. Bakın özelliği göstermiyor çünkü. Peki ben bu dişi için... Şunu yazabilir miyim arkadaşlar? Şunu şöyle yapalım. Bunu arkadaşlar yazamam. Çünkü bu özelliği göstermiyor bu. O yüzden bunu yazamam. Ben bunun için bunu veyahut da bunu yazabilirim. Taşıyıcı olabilir veyahut da normal olabilir diyebilirim arkadaşlar. Peki biz ne yapalım bakalım bir nasıl olabilir sizce? Şimdi bununla bunu çaprazlayacağım veyahut da bununla bunu çaprazlayacağım bu gelecek. 
Şimdi bunun hakkında 5. sa hakkında bir şey diyebilir miyim? Aslında hani e, kesin olaraktan konuşamam ama bir şey kesin olabilir arkadaşlar. Şunu şununla çarpmaz diyorum. Bakalım şimdi nasıl olacak? X üzeri R H bakın şu gördüğümü tamamen yazıyorum buraya. Y yazdım. Çarp dedim. Önce şunu kabul edelim arkadaşlar. Şunu kabul edelim. Aldım bunu. Büyük V X üzeri büyük V yazdım. Büyük H yazdım ve büyük H yazdım. Gelin beraber çarpalım bunu. Şununla bunu çapraz diyorum. X üzeri büyük V, X üzeri küçük V geldi. Büyük H'a büyük H geldi. Şununla şunu çapraz diyorum. X üzeri küçük V ile X üzeri büyük V geldi. H'a H geldi. Şununla şunu çapraz diyorum. X üzeri V H'la Y geldi. Şununla da şunu çapraz diyorum. X üzeri V H'la Y geldi. Şimdi bakın. Burada elde edeceğim muhabbet ne olabilir sizce? Babacım ben bununla bunu çaprazladığım zaman ne elde ediyorum? Hemofili açısından bir sıkıntısı olmayan bir bir elde ettim mi? Elde ettim bakın. Hemofili açısından, hemofili diyorum. Kas distrofisi açısından bir sıkıntısı olmayan bir elde ettim mi? Elde ettim. Yalnız şurada şu var ya şu. Bu arkadaşlar bizim dişimiz normal olsa dahi ne yapıyor arkadaşlar? Bakın bu taşınık yani çekiniklik elde ettiriyor. Çekiniklik elde ettirildiği için arkadaşlar ne yapacaktı bakın bizim mutlaka şu altıncı bireyimizde arkadaşlar bir çekiniklik olacaktır. Çekinik gen taşıyacak. Taşımama ihtimali var mı? Yok abi. Bir de şunu deneyelim mi arkadaşlar bakın şunu deniyorum bir de. Bunu birazcık daha aşağı çizelim isterseniz. Bakın şununla bu sefer bunu çarpıyorum. Gelin bakalım çarpalım bunu. Tekrardan yazdım. Çarp diyorum. Şunu yazıyorum arkadaşlar. H yazdım. X üzeri büyük V'ye H yazdım. Şununla şu yer değişebilir pek önemli değil tamam mı? Yani sadece sen bunu ifade et yeterli. Hani değiştirme değiştirilirse fark etmez bu muhabbet. Bakın ne yapıyorum abicim? Şununla bunu çapraz diyorum. X üzeri küçük V, X üzeri küçük V geldi. H H geldi. Bu renk yolu bir dişiymiş demek ki. Şununla şunu çapraz diyorum. V'ye H geldi. Büyük V'ye H geldi. Devam ediyorum. Bununla şununla şunu çapraz diyorum. X üzeri V'ye H ve Y geldi. Bir de bununla bunu çapraz diyorum abi. X üzeri H'a Y geldi. Erkeklerden bir tanesi ne olacak arkadaşlar burada? Renk yolu olacak veya da hemofili olacak. Dişiye bakıyorum. Bakın dişi yine aynı şekilde ne göstermiş arkadaşlar? Ya renk körlüğü göstermiş ya da hemofililinin arkadaşlar taşıyıcısını göstermiş. Yani hemofil dediğim işte kas distrofisi anlayın siz. Yani dişi eli mahkum arkadaşlar şu altıncı birey illaki ne olmak zorunda çekinik olmak zorunda. Ha bu arada şunu diyen arkadaşlar olacaktır illaki. Hocam ne uzattın ya bu nasıl bir uzatmalık filan. Kardeşim ben bir tane burada ne anlatıyorum arkadaşlar size. Hani soru üzerinden konuya anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu yüzden bunu uzatıyorum tamam mı? O zaman ben buradan ne çıkacağını bileceğim. Çekinikken taşır diyeceğim 6. bey için. Şimdi bakalım bir cevapla neler vermişler. Hangisi yanlıştı demiş bu arada. 3 numaralı beyin annesi kas distrofisi yönünden taşıyıcıdır. 3 numaralı bey ne? Bu. Annesine bakıyorum. Annesi kas distrofisi yönünden taşıyıcıdır diyor. Bakın küçük H gördünüz mü arkadaşlar? Kas distrofisi yönünden taşıyıcı mı? Evet taşıyıcı. Altı numaralı birey kas distrofisi yönünden taşıyıcı olabilir. Bakın altı numaralı birey kas distrofisi yönünden taşıyıcı olabilir diyor. Bak bak nerede var burada? Altı numaralı birey kas distrofisi yönünden taşıyıcı olabilir diyor. Doğru mu? Doğru. Beş numaralı birey renk körlüğü yönünden taşıyıcı olabilir. Beş numaralı birey renk körlüğünden taşıyıcı olabilir mi arkadaşlar? Olabilir arkadaşlar. Renk körlüğü taşıyıcısı olabilir tabii ki de. Bakın ya bu gelecek ya bu gelecek. O yüzden taşıyıcı olabilir. 4 numaralı birey. Crossing over sonucu oluşmuştur. Bak şimdi. Bu soru tiplerinde bir de crossing over sorarlar bize. Crossing over muhabbet de şu arkadaşlar. Eğer ki çaprazlama sonucunda. Şununla şunu çaprazladım ben. Çaprazlama sonucunda. 4 numaralı birey. Mesela diyelim ki farklı bir yapıya sahip olsaydı. Yani bu çaprazlamadan elde edemeyeceğim bir birey olsaydı. O zaman diyecektim ki ben crossing over ile oluşmuştur bu adam diyecektim. Ama ben 4 numaralı B'ye bakıyorum. 
çaprazlamadan elde ettiğim bir birey meydana geldiği için bu crossing over ile oluşmuştur diyemem arkadaşlar. <gülüyor> Pardon. Bakın tekrarlıyorum. 4 numaralı birey eğer ki crossing over sonucu oluşmuş olsaydı ne olacaktı? Bununla bunun çaprazlamasından elde edemeyeceğim bir şey olacaktı. Ama 4 numaralı birey bakıyorum kardeşim. Gayet de benim çaprazlamamdan elde edebileceğim bir birey arkadaşlar. Bu yüzden 4 numaralı birey için crossing over sonucu oluşmuş diyemem arkadaşlar. Cevap D. E'ye bakıyorum. 3 numaralı birey her iki karakter yönünden homozigot ve sesiftir diyor. Bakıyorum abicim. Her iki karakter renk körlüğü bakımından hem de kas distrofisi bakımından homozigot ve sesiftir arkadaşlar. Yani bu adam hasta bir adamdır. Yani bayandır işte. Anlayın siz onu. Bu arkadaşlar yine 2016 LYS'de gelme ihtimali olan bir sorudur bilginize. Çok kılçıktır arkadaşlar. Bakın bu çok kılçıktır. Çok fazla can yakmıştır. Bu yüzden ben e, kılıtımın 40. sorusunda bunu ayırmıştım bilginize. Bundan sonraki yapacağımız işlemler ise 100 soruda YGS yapacağız bilginize. 100 soruda YGS biyoloji yapacağım. Ondan sonra ise arkadaşlar bir tane daha sürprizim olacak bilginize. E, kanala video yüklemeye devam edeceğiz inşallah. E, Allah izin verirse. Bir de arkadaşlar şunu söylemekte fayda var. E, çok fazla yoğun çalıştığım için arkadaşlarım e, bazen kanala video yükleyemiyorum. Bu yüzden de kusura bakmayınız ama elimden geldiğince yüklemeye çalışacağım. Çünkü Şubat ayındayız ve sizin YGS'yi halletmeniz gerekiyor. Bu yüzden elimizden geldiğince yardımcı olacağız size. Bizim ekibimiz adına. Evet e, bu dersimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. E, lütfen destek amaçlı videoyu beğenirseniz çok seviniyoruz arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalınız arkadaşlar.